ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ರಂಗನಾಥ ಕಣವ ಮಾರ್ಟ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ ವಿ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೂರನೇ ನೂರ ಮೂರನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಮೂರು ಒಂದು ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಗಿದೆ ಮೊದಲನೆಯ ಕತೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿರೋ ಹೂವುಗಳಾದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಅದು ಅದ್ರ ಪಡೆಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅರಳತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಹೂವುಗಳು ಗಂಟೆ ಹೂವು ಬೆಲೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ಗಂಟೆ ಹೂವು ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಂಟೆ ಹೂವು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಟ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಸರಿ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅರಿವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕೋದು ಗ್ರೇಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಎರಡೂ ಅವರನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತವೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಬೆಳಕುಗೆ ತರೋವಂತಹ ಮೂಲ ಇದದು ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಲು ತಕ್ಕ ಮುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನೀವು ಜನ ಕೊಡೋ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಟ್ಟೋದ್ವ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಕಂಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಆಗದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡು ಕೊಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಸರ್ಕಾರ ಕೆಟ್ಟೋದ್ವ ಯಾರೋ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ದುಡ್ಡು ತಿದ್ದು ಅಪ್ಪಡೋಣ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರೇ ಈ ಕೇಸು ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಕ್ರೀಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಲಿಭಾಷಾಗೆ ಬಡತನದಿಂದ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತ ನಂತರ ಹಮಾಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಒಲಿಭಾಷಾ ಕಳೆದ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿತ್ಯ ಹಮಾಲಿ ನಿತ್ಯ ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಜಿಮ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಎಂಟು ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಹುಮಾನ ಸಹ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತಾರು ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆಜಿ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿರಲಿ ಸಣ್ಣ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಲಿಭಾಷಾರ ಕ್ರೀಡಾ ಕನಸಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಜಿಮ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರೆ ವೈದ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಕೋಳಿ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಲಿಭಾಷಾಗೆ ಇದೀಗ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಜಿಮ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಜಿಮ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಹ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗೋ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಾನಿಗಳು ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿರೋ ಈ ಒಲಿ ಭಾಷಾ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಫಾರಮ್ ಕೋಳಿದು ಅಥವಾ ಮೇಕೆಯನ್ನು ಆಡ್ದು ಯಾವುದೋ ಫಾರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂಟೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತೋದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ಡಬಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಮೂಟೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಟ
ಈಗ ನನಗೂ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎತ್ತು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನೂರು ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಇವರು ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಹಮಾಲ್ರು ಇರ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಸಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಬಂದರೆ ನಾನೇ ಹಮಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನನಗೆ ಜೀವನ ನಡ ನಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದರು ಇವರು ಹೇಳ್ಕೊ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹಮಾಲ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಮಾಲ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏ ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಇವರೇನಂದರು ಇವನು ಪಾಪ ಬಡವಾದೇನೆ ಅವ್ನು ಜಿಮ್ ಗಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ತಿನ್ನಾಗ ಏನಾಗ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಇವ್ನದು ಯಾವ ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ಬರಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರಲಿ ಇವನಿಗೆ ನೀವು ಹಮಾಲಿ ಕೆಲಸ ನ ಇವನೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಾನೇ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೋದು ಮಾಡಿದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ರು ನನಗೆ ಸೊ ಇವು ಈಗ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ತ್ಯಾಗಿಸಬೇಕು ಅದು ಹಮಾಲಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಓಟ್ಲಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರು ರೈತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರು ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾವು ರೈತಾಗಿ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ನಾವು ಏಳು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ರ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಐತ ನಾನು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಳು ಐದು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವನು ನಮ್ಮಪ್ಪಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಕುಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಕೈಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ನೈಟ್ ಅದರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋರಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋರು ಇದ್ರಂತೆ ಈಗಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಾರ್ದು ಕಾಯಿ ಅವರು ಐದು ಆರು ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಅವರು ಮಕ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಐದಾರು ಸರ್ ಮೈ ಏನು ಅಷ್ಟು ಅಜ್ಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ ಕುರಿಗಳು ಅದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಡೆಯೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾನೇ ಸರ್ ನಡೆಸೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗೋಗಿದ್ಯಾ ಹಾಂ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮರಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ನಾನು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಇದು ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಡ ನೀವು ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡು ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಈಗ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಂತ ನಡೀತೀವಿ ಸರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅದು ನೀನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರು ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗು ಬಾರ್ಬಲ್ ಸೆಟ್ಟು ಅದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬರೀ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇದಿರ್ತದೆ ಸರ್ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಸರ್ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಅದವರು ರಿಟೈರ್ ಆಗೋ ಟೈಮು ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಮದುವೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅದು ನನಗೆ ನಂಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹಾಂ ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಗಂಡು ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಗಂಡು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದಿನ ನೋಡಿದರು ಬಂದು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು 
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಿನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹುಡುಗನೇ ಅವ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಫಾರಿನ್ ಕೋಚ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಂಗಾರ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಬೇಕು ಸರ್ ನನಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಅದು ಡಿಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೀನಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಆಯ್ತು ತುಂಬ ನೀನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ದುನಿಯಾ ವಿಚಾರ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಾನು ನನಗೆಲ್ಲ ರನ್ನರು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಏ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ ದುನಿಯಾ ವಿಜಿ ನೋಡಿದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಜಿಮ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಿ ನಿಂಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಬರೀ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡೀಗ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ದುನಿಯಾ ವಿಜಿ ಟೈಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡುವಂತಿದ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಂದೆ ಅಪ್ಪ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣೆ ಆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ ಈಗ ಅಂತೆ ವಾಲಿಕಂ ಬಲಿ ಭಾಷಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಹೇಗಿದೆಯಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯ ಅಣ್ಣ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಣ್ಣ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಿದ್ದೆ ನಿಂಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಕೋಬೇಡ ನಿನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುರಿ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಿರೋ ಸಹಾಯ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲವೂ ಕಷ್ಟ ಒಡ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಅದೇನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಲಿಲ್ಲ <laughs> ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದಿರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಿಂದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ತಿಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಅಯ್ಯೋ ಫಿಲಮ್ ಫಿಲಮ್ ಸತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನರಕ ಅನುಕೂಲ <laughs> ಇರ್ಲಿಲ್ಲ <laughs> 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 ಸರಿ ಅದು ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಕಾಲಿ ಕಾಲಿ ಇಟ್ಟಿ ಓಕೆ ವಲಿ ಭಾಷಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗುರುತಾ ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿದೀನಿ ನನ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅನಿಸ್ತು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತಾ ನಿಜವಾಲು ಕೇಸ್ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ ಆಗತ್ತಾ ಆಗತ್ತಾ ಹಂಗಾರ ಮಾಡೋಣ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಯು ಎಸ್ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಬಿಲೀವ್ ಯು ನಾಟ್ ಹಿಮ್ ಇವತ್ತು ಎಸ್ 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 ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಯು ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಾರೆ
ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಕಾಡೆಮಿಗಾ ಹಾಂ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂದಾಲ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಶೂಸು ಬೆಲ್ಟು ರಿಸ್ಟು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅದೆಲ್ಲಿರೋದು ಜಿಂದಾಲ್ ಸರ್ ಅದೇ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಊರಲಿದ್ದ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೇ ಕರಿಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕರೆದೆ ಹೋಗಿನ ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಫೈಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೀನಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಅದು ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯಾಕೆ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಪಟಿಯಾಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿರೋದು ಸರ್ಕಾರದವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಆರು ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಬರ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನಾನು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಡಿಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಶೋಷನ್ ಯಾಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮನೆಯದೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲದು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಪೌಂಡೇಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಆಯಿತು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಯೋ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸ್ಲಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೇ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಡೆಯಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್ ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಜಿಂದಾಲ್ದು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ಸೋದು ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ಸರ್ ಏನೇ ಬೇಡ ಸರ್ ಸನ್ನೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಅದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ ನಾನು ಹಾಂ ಸರ್ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಹಾಂ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅದಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಹಾಂ ಸರ್ ಅದಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅದೇನು ಎತ್ತು ಬೇ ಹತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಆಯ್ತಾ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಭಾಳ ಕನಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವರಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಪನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಗ್ಗೋ ಗಿರಾಕಿಗಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಕೊಡಿಸೋದ ಮೇಲೆ ಮೆಡ್ಲು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಓಕೆ ಮುಖಾಮುತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹಾಂ ಸರ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ನೀನು ಅದನ್ನು ಮುಟಾಕೋಬಾರ್ದ ಮೇಲೆ ಅದು ಇದು ಶಪಥ ಮಾಡೋದಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡು ಸರ್ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ನಿಂತ ಇನ್ಯಾರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಕಿತ್ಕೋತೀವಿ ವಾಪಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಮಲ್ಲಿಕ ಸರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗೋ ಆ ವಿಟಮಿನ್ಸು ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಏನು ಔಷಧಿ ಅನ್ನ ಪನ್ನ ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಊಟ ಆಗಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನಾವು ಅದ್ಯಾವುದೋ ಈ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂದಾಲ್ನವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅವ್ರು ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕುಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಡಮಾರನ್ಸ್ 
ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗೈಡೆನ್ಸು ಕೋಚ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಗೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮನೇಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವನು ಯೋಗ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ ಇದು ಬರಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ಗೆ ಈಗ ಡನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕನ್ನೋದು ಅದಾಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಟ್ ಆ ಕಡೆ ಬಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಸಣ ಅದಾಗದಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆದರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗತ್ತಿದು ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಇದಾಗಲ್ಲ ಇದು ಇವನು ಅನ್ಕೋತಿರೋ ಥರ ಅಲ್ಲ ಇದು ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಬೇಡ ನಾವೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ ಎಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಆಯ್ತು ಮಾಡೋಣ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇವನಿಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈಸ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದರೆ ನಾನೇ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವನದ್ದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನ ಯಾರನ್ನಾರು ಕರೆಸಿ ಹೌ ಹೌ ಡು ಯು ಟೇಕ್ ಇಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಒಂದು ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ತೂಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮಾತಾಡಿ 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 ನಮಗೆ 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 ತೂಕ ಯಾವ್ದಳು ಮಾತಾಡೋದೆ ತೂಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಾವು ನಾವು ತೂಕವಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಹಂಗಾರೆ ಹ್ಮ್ ನಾವು ಒಂಥರ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗೆ ಟಪ ಟಪ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಒಗಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಂಗೇನೇನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಕೆ